அனைவருக்கும் வணக்கம் கிராஃப் குயிக் டேபிள் இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து பேர்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிராஃப் எப்படி அட்டவணை போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருப்பீங்க அதே தான் அதில் கொஞ்சம் வெரட்டெக்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்காமல் எப்படி வந்து அட்டவணை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கேளு வந்து ஒன்றா இருக்கணும் எக்ஸின் கேளு இரட்டை எண்களாக இருந்தால் நம்ம இந்த பேர்டன் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ரைட் சைடு அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு எந்த பேர்டனை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பண்ணலாம் இப்போது இந்த வகை ஒன்று நம்ம எடுத்துப்போம் அதாவது என்ன வகைன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கேளு ஒன்று எக்ஸின் கேளு இரட்டை எண் அப்படின்னா நமக்கு போட்டன் என்னென்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அதே மாதிரி ரைட் சைடு அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு அப்படிங்கிற இந்த கணக்கை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம வரைபடம் வரைகிறதுக்கான அட்டவணை நம்ம அமைக்கணும் இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கேளு ஒன்று எக்ஸோட கேளு இரட்டை எண் ரெண்டு இருக்குது அதனால் அது இரட்டை எண் ஸோ இந்த பேர்டன் நம்ம யூஸ் பண்ணி அட்டவணை அமைக்கலாம் இதில் வெரட்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அப்படின்னா ஒய்யோட விட என்ன அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் ஜீரோவை எக்ஸுக்கு பதிலாக பிரதிகிட்டோம்னா நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ எல்லாமே நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோ ஆகிடும் எக்ஸும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நமக்கு இந்த மார்லி மட்டும்தான் விடையாக கிடைக்கும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு அஞ்சு அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் அதே போல் அடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றா இருந்தால் ஒய் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றா இருந்தால் ஒய் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இதுவும் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்றுன்னு பிரதிகிட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதோட கேளு தான் ஒன்று அடுத்து வந்து ரெண்டு எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அதோட கேளு தான் வரும் ஏன்னா ஒன்றுங்கிறப்ப அதே தான் அப்படி நமக்கு கேளு மட்டும் நமக்கு வந்துடும் ரெண்டு ப்ளஸ் மாறுலி அஞ்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டுறோம் அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு பிரதிவிடும் போது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்றுங்கும் போது ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு தான் அஞ்சு மாறுலி அப்படி நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது எட்டு ஸோ இதை ஒன்றுக்கு கீழே நம்ம பிரதிகிட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு எட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் பெரிய நம்பர் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த எட்டுங்கிறது தான் பெரிய எண் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆரோ மார்க் பாருங்கள் நான் இங்கே இருந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இதோட வேறுபாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது மூணு இப்போ நம்மளோட பேர்டன் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு இப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மூணு அப்போ அடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி என்னவாக இருந்திருக்கணும் ஒன்றா இருந்திருக்கணும் வித்தியாசம் அடுத்தது வந்து அஞ்சாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பேசிஸ்லாம் இப்போ நான் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் வெர்டெக்ஸை விட்டுட்டு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் பாருங்கள் இப்போது நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த பேட்டன் வச்சு இப்போ ஃபில்அப் பண்ணலாம் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட வித்தியாசம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பேட்டனை வச்சு நம்ம மற்ற இதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் அப்படியே ரைட் சைடு போக போகிறேன் அப்போது அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு என்னவாக இருக்கணும் வித்தியாசம் என்னவாக இருக்கணும் அஞ்சு அப்படின்னா எட்டையும் அஞ்சையும் நம்ம கூட்டும் பொழுது நமக்கு பதிமூணு அப்படின்னு கிடச்சிரும் அடுத்ததும் நம்ம போகலாம் ஏழு அடுத்த வித்தியாசம் ஸோ பதிமூணு ஏழையும் நம்ம கூட்டும் பொழுது நமக்கு இருபது அதே போல் இங்கே ஒன்று நமக்கு இருக்குது ரைட் சைடு போகிறதுல ஸோ இங்கே வந்து இதோட இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்போ என்னவாக இருந்தால் நமக்கு இங்கே அஞ்சு வந்திருக்கும் இங்கே நாலாக இருந்திருந்தால் இங்கே அஞ்சு வந்திருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இங்கே நாலு அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போது ரைட் சைடு போட்டால் நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு நம்ம இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் சைட் போகணும் இதே போல் நம்ம இப்போ லெஃப்ட் சைட் போட்டன் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த சைடு போகணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு போகணுன்னா திரும்ப நம்ம ஒன்றில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்போ ஒன்று அப்போ நாளையும் ஒன்றையும் நம்ம கூட்டும் பொழுது அஞ்சு அடுத்தது நமக்கு மூணு அப்போ அஞ்சையும் மூணையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு எட்டு அஞ்சையும் எட்டையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது பதிமூணு அடுத்தது ஏழு பதிமூணையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது இருபது ஸோ இந்த மாதிரி பேர்டன்ஸ்
முதல் இடத்துல நம்ம எப்பயும் போல் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுக்கான ஒயோட விடை என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஜீரோ அப்படிங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு மாறிலி தான் நமக்கு கிடைக்கும் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போது ஜீரோவுக்கு பதினாறு அடுத்து ஒன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் அது கிழுவை எடுத்து நம்ம இது பண்ணாமே நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஒன்று அடுத்து மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் பதினாறு ஈக்குவல்ட்டு இப்போ ஒன்றும் பதினாறும் நம்ம கூட்டும் பொழுது பதினேழு பதினேழுலேருந்து மைனஸ் எட்டு எட்டை மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன்பது ஸோ இப்போ அதை போட்டுக்கலாம் வழக்கம் போல் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் பெரிய நம்பர் அப்போ பதினாறு ஒன்பதுக்குள்ள பதினாறுங்கிறது தான் பெரிய நம்பர் அப்போது இங்கேருந்து ஒன்பதுலேருந்து பதினாறுக்கு பேர்டன் போயிருக்கு ஸோ அப்போது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா ஏழு ஸோ அப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைடு பேர்டன் முடிகிற இடத்துல இருக்குது அப்போ இனிமேல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம பண்ணணும் அப்போது இதுக்கு முன்னாடி என்னவாக இருந்திருக்கும் ஏழுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடு ஏழுக்கு முன்னாடி என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு அப்போ அப்படியே நம்ம இறங்கி வரலாம் அப்போது ஒன்பது ஒன்பதுலேருந்து அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு நாலு நாலாக இருந்திருந்தால் தான் இங்கே ஒன்பது வந்திருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதை நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதான் அடுத்து நமக்கு இங்கே மூணாக இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போது என்னவாக இருந்திருந்தால் இங்கே நாலு வந்திருக்கும் இங்கே ஒன்று இருந்திருந்தால் அங்கே நாலு வந்திருக்கும் அடுத்து இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ஸோ அப்போ இங்கே என்னவாக இருந்திருந்தால் நமக்கு இங்கே ஒன்று வந்திருக்கும் ஜீரோ இருந்திருந்தா அப்போ ஜீரோ ஸோ நமக்கு இப்போ லெஃப்ட் சைட் பேர்டன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரைட் சைட் போக போகிறோம் ரைட் சைடு வந்து இந்த சைடு ஒன்றாக இருக்கும் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று அதே போல் அடுத்து இங்கே வித்தியாசம் வந்து மூணு ஸோ அப்போது ஒன்று ப்ளஸ் மூணு நாலு அடுத்த வித்தியாசம் அஞ்சு நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு நமக்கு ஒன்பது அதே போல் அடுத்த வித்தியாசம் வந்து ஏழு அப்போ ஒன்பது ப்ளஸ் ஏழு பதினாறு அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து ஒரு முயற்சி தான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது வந்து நான் மெத்தட் அப்படின்னு நான் சொல்லலை அது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஒரு வேலை இது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறது தான் இது உங்களுக்கு ஓகே இது மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த கணக்குகள் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பண்ணி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக